എല്ലാവർക്കും കവർ ക്ലാസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മള് സി എച്ച് എസ് ൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു സീരീസ് പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റിനോട് പോവാം ദെൻ അത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഒരു വലിയ കാണുമ്പോ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആപ്പിൾസ് ആർ ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇഫ് ഈച്ച് ബോയ് ഗെറ്റ് ഫൈവ് ആപ്പിൾ ദെൻ ഈച്ച് ഗേൾ വിത്ത് ഗെറ്റ് സെവൻ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഇഫ് ഈച്ച് ബോയ് ഗെറ്റ് ഫോർ ആപ്പിൾ ദെൻ ഈച്ച് ഗേൾ വിത്ത് നയൻ ആപ്പിൾ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എൺപത്തഞ്ച് ആപ്പിളുണ്ട് അതായത് എൺപത്തി അഞ്ച് ആപ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ബോയ്ക്കും അഞ്ച് ആപ്പിൾ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഗേൾസിനും ഏഴ് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ബി എന്നും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ജി എന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അഞ്ച് ബോ അഞ്ച് ആപ്പിൾ വെച്ച് ബോയ്സിന് കിട്ടിയെങ്കിൽ അഞ്ച് ബോയ്സ് പ്ലസ് ഏഴ് ഗേൾസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എത്ര എൺപത്തഞ്ച് അതേ കേസിനെ നോക്കിയൊക്കെ ബോയ്സിന് നാല് ആപ്പിളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നാല് ബോയ്സ് പ്ലസ് നയൻ ഗേൾസ് ഈക്വൽ ടു എൺപത്തഞ്ച് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് കിട്ട് മെത്തേഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് ഈ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഫൈവ് ബി പ്ലസ് സെവൻ ജി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി ഫോർ ബി പ്ലസ് നയൻ ജി ഈ ബിയുടെ ടൈം ജോലിക്ക് വന്നാൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ജി ബോയ്സ് ബൈ ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിയേഷൻ എന്തിനാണ് കിട്ടിയത് അവർ ചോദിച്ചു ചോദിക്കും ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഹൗ മെനി എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് മൊത്തം അതിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമുക്ക് ഇവർ റേഷ്യോ അറിയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബോയ്സും ഗേൾസും നമ്മൾ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നതിൽ ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമുക്ക് ബാക്കിക്കേടുന്ന ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ദെൻ ഫാമിലി റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫാമിലി റിലേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ട്രീ ഫാമിലി ട്രീ വെച്ച് എഴുതി പോയാൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ എഴുതി പോയാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് വിനീത് ഈസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് ആൻറ്റിമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിനീത് വിനീത് ആരാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈക്വൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കസിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ജനറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നേരെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ആൻറ്റിമ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ പേര് വെച്ച് നമുക്ക് ബോയ് ആണ് കേൾ എന്നറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ ദേവ് ഇസ് ബ്രദർ ഓഫ് കുഷ അതൊരു കറന്റിലെ ഇവരായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ഷാലിനി ഇസ് മദർ ഓഫ് കുഷാസ് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ദേവ് ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് വിനീത് അപ്പൊ വിനീതിന്റെ സൺ ആണ് ദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ താഴേക്കുള്ളതാണ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞത് ദെൻ ദേവ് ഇസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് കുഷ കുഷയുടെ ബ്രദർ ആണ് ആര് ദേവ് അപ്പൊ ബ്രദർ റിലേഷൻ സിസ്റ്റർ റിലേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിംഗ്ലർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു കുഷ ദെൻ പിന്നെ കുഷ ഷാലിനി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് കുഷാസ് മദർ അപ്പൊ കുഷയുടെ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൻറ്റിമ ആയിരിക്കും വിനീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ആൻറ്റിമ ആണ് ഷാലിനി ഈസ് മദർ ഓഫ് കുഷാസ് മദർ കുഷയുടെ മദറിന് മദർ ആണ് ഷാലിനി അപ്പോ ആൻറ്റിമയുടെ മദർ ആണ് 
ഒരു ടൈം അഡ്വാൻസ് അത് ഇ ആണെങ്കിൽ എഫ് എ ആണ് ബി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് ആയി വരുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് ദെൻ വീണ്ടും എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ടൈം മാത്രമുള്ള എസ് ടി അവിടെ നിന്നു ദെൻ അടുത്ത ടൈം നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒറ്റ ടൈം മാത്രം മാറുന്നതുകൊണ്ട് അടുത്ത ടൈമിൽ എസും എഫും മാറ്റില്ല എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ടൈം എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ടൈം ടി ആണ് ദെൻ അടുത്ത ടൈം ഇ മാറുന്നില്ല പ്ലസ് എഫ് ടി ടി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക അവിടെ ആദ്യം ആർ ഇ എസ് ടി എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സീരീസില് ദെൻ അടുത്തതിൽ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ടൈം മാറുന്നില്ല കണ്ട ഇ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം മാറുന്നില്ല അവിടെ ആർ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻസ് ടൈം ആയുള്ള എസ് ഐ വന്ന ആറ് എസ് ദെൻ അടുത്തതില് ഈ മൂന്ന് ടൈം ഇത് 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 മാറുന്നില്ല ഇ ആണ് മാറുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് ടൈം മാറി ദെൻ അടുത്തതിൽ തേർഡ് ടൈം ആണ് മാറാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് തേർഡ് ടൈം മാറി അവിടെ ടി വരുന്നു ഓക്കെ ഓരോന്നിൽ സിംഗിൾ ഓരോ ഓരോ ടേംസ് മാത്രമാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആൻസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫോർ ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഹാവ് ബിൻ ഗിവൻ ഔട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ത്രീ ആർ ലൈക്ക് ഇൻ സം മാനർ ആൻഡ് വൺ ഇസ് ഡിഫറൻസ് സെലക്ട് ദ ലെറ്റർ ക്ലസ് ദ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓട് വൺ ഔട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ സ്പിറ്റ് മൂ ബാസ്ക് ട്രാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് സിനോണിം ആൻഡോണിം അങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കി അപ്പൊ ഒന്നൊരു ബന്ധമില്ല കറണ്ട്ലി അപ്പൊ ഇതിൽ കറണ്ട്ലി ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ നോക്കിയ വവ്വൽസ് ആദ്യത്തിൽ ഒരു വവ്വലുള്ളു മൂന്നാമത്തിൽ ഒരു വവ്വലുള്ളു നാലാമത്തിൽ ഒരു വവ്വലുള്ളു ഇതിൽ മാത്രം രണ്ട് വവ്വലുണ്ട് ഓ ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് രണ്ട് വവ്വലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക് രണ്ട് വവ്വല് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ സെലക്ട് ദ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ ഫിഗർ വെൻ ദ മിറർ ഈസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ അപ്പോ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ മിറർ വരുന്നത് ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മിറർ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ നോക്കി ഈ പോർഷൻ മാത്രം നോക്കട്ടോ ഈ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ഈ നാല് നാല് ഡിഫറെന്റ് തരത്തിലാണ് ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പൊ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ഏരോ താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഏരോ വന്നു ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ നോക്കി മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒക്കെ സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഇൻ എ സെർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് സെമാൻറ്റിക് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ഇത്ര കോഡിങ് തന്നിട്ട് ഹൗ വിൽ പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെ കൂടി അപ്പൊ നമ്മൾ സെമാൻറ്റിക് നമ്മൾ എഴുതി എസ് ഇ എം എ എൻ ടി ഐ സി സെമാൻറ്റിക് അപ്പോ എങ്ങനെ കോഡിങ് വന്ന് ഒന്ന് നാല് നാല് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഒമ്പത് മൂന്ന് ദൻ കറസ്പോണ്ടി വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി നോക്കി നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ഇ അഞ്ച് പതിമൂന്ന് എ ഒന്ന് എൻ എത്ര എൻ്റെ വില എത്ര പതിനാല് ടി ടിയുടെ വാല്യൂ ഇരുപത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒമ്പത് സിയുടെ വാല്യൂ മൂന്ന് ഇത് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കണ്ട നമുക്ക് പാർഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ മൊബൈൽസ് അല്ലാത്ത ടൈം നോക്കിയൊക്കെ മൊബൈൽസ് അല്ലാതെ എസ് എസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സമ്മർ നോക്കി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് എസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സമ്മർ എന്നാണ് നോക്കിയത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സമ്മർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എമ്മിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സമ്മ് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് നാല് എന്റെ ഡിജിറ്റൽ സമ്മ് ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് അഞ്ച് ടിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സമ്മ് രണ്ട് പ്ലസ് പൂജ്യം രണ്ട് പിന്നെ ഒമ്പത് ഐ വേണ്ട നോക്കണ്ട കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട ദെൻ സിയുടെ മൂന്ന് ഓക്കെ ദെൻ വവ്വൽസിന്റെ എങ്ങനെയാ വന്നിട്ട് നോക്കിക്കേ വവ്വൽസിന്റെ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈയുടെ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ടൈം ഏതാണ് വി അതിന്റെ സമ്മാണ് കണ്ട വിയുടെ സമ്മ ഡിജിറ്റൽ സമ്മാണ് 
ऐडा नमलो नेहरतंग डूबले सोले एट्टा इरिगम ओपोसिट साइड ओपोसिट वे अल्फाबेट सेंडे डिजिट सम्मा सी डा अदा बोले मू इंगेरे तमलो तने नमकी ऐड ओम्बल एट्टा मुन्नला ऑप्शन ऑप्शन थ्री मात्रो नमक का अरुण बाइक लोग केल मिनिचिया नल जस्टिन पारण्य रंडे बोजे रंडे आईडा एट्टा न Grow siitä,